So, herzlich willkommen. Final Fantasy 4. Äh, 4, 10. 14. Ähm, ja, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich wieder hier stehe. Und zwar, ich habe es endlich geschafft, auf den Server Shiva zu kommen. Das ist ja eine echte Tortur. Äh, danke nochmal an den Wolverus, der mir das äh, in seinem Stream, Final Fantasy 14 Stream, den ihr auch gerne schauen könnt, immer auf Twitch. Ich glaube, montags, dienstags, donnerstags oder so. Hallo, warum laufe ich jetzt nicht mehr? Also, das wollen wir ja mal hier hin machen, ne? damit ich ein bisschen besser lesen kann. Oder ich mache es direkt hier oben drüber, dann kann ich das noch schöner lesen. Dann habe ich ein bisschen mehr Blickkontakt zu euch. Muss ich jetzt echt dahin? Ja, okay. Also, der hat mir gesagt, äh, Shiva ist gar nicht voll. Es ist einfach nur so, dass, ähm, dass da eine Warteschlange ist. Und wenn, man, wenn eine Warteschlange ist, dann machen die das nicht so, dass da niemand mehr rein kann, der schon einen Charakter drauf hat, sondern nur niemand mehr rein kann, der noch keinen Charakter auf Shiva hat. Oder man kann keinen neuen Charaktere auf Shiva erstellen. So, ich mache hier mal ein bisschen weiter. Das kennen wir ja schon alles. Annehmen. Ja. Und, ähm, ja... Jetzt sind wir endlich drauf. Jetzt muss ich das natürlich noch mal ein bisschen spielen. Ich mache das jetzt einfach. Ich erzähle nebenbei ein bisschen was. Und dann bei den Zwischensequenzen ist immer noch hier unten ne, der, ähm, der Dings. Ich kann das auch nicht irgendwie hochziehen. Ich muss mal gucken, ob man das im Interface irgendwie ändern kann. Aber ich glaube nicht. Ähm, so, Fortschritt. Das wissen wir. Ausrufezeichen. Ja, du hast einen Auftrag angenommen. Das weiß ich auch. Ich kann hier drauf klicken. Dann sieht man das, wo ich hin muss. Nehme ich direkt darüber. Okay, gut. Ähm, ja, was ich mir noch überlegt habe, ich will das Ganze ein bisschen interessanter für euch gestalten. Und zwar ist das Problem ja bei MMOs, es gibt unzählige Quests und unzählige, ähm, wie heißt, Dialoge mit den Charakteren. Und um das Ganze ein bisschen schöner zu machen, werde ich einfach... Wieder eine Mücke, ja. Entschuldigung. Ähm... Kann ich das abbrechen? Ja. Werde ich das einfach so machen, dass ich die wirklich alle vorlese und dann einzeln mache. Also ich werde jetzt hier nicht einfach alles annehmen, sondern ich werde eine Quest annehmen und die dann auch einfach machen und auch durchlesen. Nicht wie man es normalerweise macht, ähm, dass man alles annimmt, was auf dem Weg liegt und dann durchrennt und alles abschließt und guckt, dass man die, den kürzesten Weg findet, weil dann kriegt man von der Story halt wirklich gar nichts mit. Ähm, ja, das ist dann halt sehr... Es dauert dann natürlich sehr lange mit dem Leveln, aber man bekommt halt alles von dem Spiel mit. Und ich finde das halt gerade bei Final Fantasy sehr wichtig. So, annehmen, alles klar. Ähm, deswegen werde ich jetzt hier auch nicht alles durchmachen, sondern wir werden erstmal die Hauptquest ein bisschen durchgehen. Und wir haben ja so viele Ausrufezeichen hier überall rumstehen gehabt. Und das kann man ja dann ja immer machen. Ich meine, wenn ich auch von der Hauptquest... Die machen wir natürlich komplett. Die ist auch ein bisschen vertont. Ne? Ähm, das hilft schon weiter, aber halt auch nicht viel. Ne? Das ist auch hier, wie ihr seht, das ist viel zu lesen. Das hier kennt man ja schon. Die gute Momo, die erzählt einem jetzt hier, was es in der Stadt so alles gibt. Und äh, da müssen wir überall hinreisen. Und das machen wir jetzt auch als erstes Mal. Mit dem müssen wir nochmal kurz reden. Das ist, glaube ich, so ein Ausbilder. Ähm, dann gehen wir nochmal kurz zur Taumaturgengilde. Und dann gucken wir einfach mal, ne? Wir wollen, das müssen wir natürlich als erstes mal machen, um mal ein, zwei Spells zu bekommen. Das sind jetzt so die ersten Schritte. Die klicke ich jetzt hier schnell durch. Die kennt ihr ja schon von den ersten ein, zwei oder drei Videos, wenn ihr die geguckt habt. Ich glaube, es waren sogar vier Videos. Ruhebereich ist auch klar, wie bei WoW. Wenn man in der Stadt ausloggt, kriegt man Erholungsbonus. Da wird hier unten an dem Balken, wird dann hier anscheinend so ein bisschen mehr angezeigt. Und dann kriegt man Erholungsbonus. Das sieht man hier. Das hier ist der Restbonus, wenn da so ein Halbmond ist. Ähm... Ja. Ja. Navigation mit Hilfe der Karte. Ja, das weiß ich schon. So, mit dem sollen wir nochmal kurz sprechen. Wissen wir. Mit den Mentoren, ne? Das ist auch cool gemacht. Für die Community. Das heißt, Spieler, die schon etwas länger dabei sind und ein höheres Level haben, können sich als Mentoren, heißt das, glaube ich. Heißt das Mentoren? Mentoren, ja genau. Also ich kann mich als Neuling eintragen lassen und kriege dann, wenn ich Glück habe, wenn das überhaupt jemand macht, ich hoffe ja mal, das macht jemand, einen Mentor zur Seite gestellt. Wir müssen jetzt den Amethysten berühren. Wo war das nochmal? Wo muss ich hin? Das war da draußen, ne? Ich kann das ja... Genau, da bin ich. Da laufen wir jetzt mal hin. Ähm... 
Ja, und dann kriegt dann einen Mentor zur Seite gestellt, der einen so ein bisschen hilft und den man was fragen kann. Dann hat man auch einen eigenen Chat. Und das sind wahrscheinlich dann, wenn sich die, da jemand freiwillig meldet, meldet, meldet dann ähm, kriegt man da äh, wahrscheinlich einen netten Spieler an die Seite, der einen da ein bisschen einführt. Na gut, ich habe jetzt schon recht oft Rollenspiele gespielt. Das heißt, ich weiß so ungefähr, wie das hier vonstatten geht. Ja? Aber es gibt ja Leute, die spielen sowas zum ersten Mal. Und ich weiß noch, wie ich mich bei WoW als beim ersten Mal angestellt habe. Und dementsprechend ist das schon ein nettes Feature. Besonders, weil die Mentoren das ja freiwillig machen. Man muss das ja nicht machen. Das heißt, die haben Bock, sowas zu machen. Ich weiß nicht, ob die da irgendeinen EP-Vorteil davon haben. Oder ob es da spezielle Items gibt, die dann bekommen, die man anders nicht bekommt oder so. Ich war halt noch kein Mentor. Woher soll ich es wissen? Hm? Ja, das können wir auch überspringen. Der erklärt uns jetzt hier diese ähm, Akolyten. Wie heißen die so? Etherrüten heißen die. So, und mit denen kann man, wenn man mehrere hat, schnell hin und her reisen. Und das ist sehr nett, ne? So, wie wird das jetzt eigentlich angezeigt? Muss ich den jetzt nochmal anklicken? Etherrüttennetz. Wähle einen Zielpunkt aus. Es gibt keinen Stand Etherrütten, zu denen du reisen kannst. Weil wir natürlich noch keinen zweiten haben. Das ist ja klar. Arme Nackoi drücken. Für Schnellreisen. Oh, wer ist das hier? Wetterprognose. Das kenne ich noch nicht. Der Wind und der Himmel verraten viel über die Entwicklung des Wetters in Eorzea. Hier sind meine heutigen Prognosen. Ohne Scheiß. Gibt es da echt... Kann man da das Wetter gucken? Dass man, das ist ja als Let's Player cool. Dann kann man sagen, nee, da regnet es heute. Das sieht die Aufnahme nicht so gut aus. Da gehen wir heute woanders hin. Ne? Äh, hier ist noch eine Quest. Die nehme ich jetzt aber nicht an. So, jetzt sollen wir jetzt hier noch in der, in der in meiner Gilde, beziehungsweise in meiner Klassen, wenn man das so nennt, doch Gilde, in meiner Klassengilde vorstellig werden. Ah, das ist gar nicht hier, ne? Das ist noch eins weiter. Hier sieht man das auf der Karte. Hier bin ich. Und hier ist das. Fast wie zu Hause, Stufe 1. Alles klar. Hier oben sieht man es auch. Sieht man eigentlich immer das, was man angeklickt hat? Nee. Weil bei dem nächsten, da hatte ich ja ein bisschen Probleme, das zu finden. Aber das weiß ich ja jetzt auch, wie das funktioniert. So, bei dem hier sollen wir uns vorstellig werden. Beim Erasmus. Das kennen wir auch. Der labert jetzt ein bisschen über die Gilde. Und sagt mir hier, ich soll Blutproben nehmen. Ach scheiße, das ist schon eine, schon eine Quest. Das ist ja blöd. Kann ich die eigentlich wieder abbrechen? Entfernen. Der hat da die wieder, gut. So, dann machen wir nämlich erst das hier. Der ist das, der uns das erklärt. Was die ganzen Taumaturgen, also die Magier hier. Ja, ich möchte der Gilde beitreten. So, dann müssen wir uns hier hinten melden, bei dem hier. Und er sagt uns dann irgendwie, ja, bevor wir das machen, müssen wir erst das und das noch machen. Und das machen wir dann auch mal. Da muss man nämlich, glaube ich, rausgehen, irgendwie über jemanden töten oder so. Diese Szene kann nicht übersprungen werden. Alles klar, dann klicken wir so weiter. Hier, das ist der Oberchef von den fünf. Ich weiß auch nicht, vielleicht nenne ich diese Folge wieder Folge 1. Und mache die anderen drei Let's Plays nämlich raus aus der Liste und mach die als Let's Test oder so. Ich, ich weiß noch nicht. Möchtest du der Taumaturgengilde beitreten? Ja. Gut. Jetzt haben wir hier eine neue Quest. Das müsste dann... Wie ist denn eigentlich... Wo ist denn das Questlog? Das weiß ich schon gar nicht mehr. Zum Schließen Shift. Ich muss hier das mal wegmachen. Ich habe hier noch das... Warte mal. Ach, Shift Tab. So, ich habe hier noch das äh, Overlay von... Ja, könnt ihr mal gucken, was ich da so spiele, ne? Meine Freunde, Snake Free Eyes online. Dass man das sieht, ist ja auch blöd. Naja, gut. Ähm, ich hoffe, hier steht nicht irgendwie... Oh doch, hier steht der Produktkey. <lacht> Geil. Super. Das war natürlich blöd, ne? Könnt ihr jetzt gucken. Ähm, ich sehe noch ein Probeabo, also. Wurscht. So. Ähm, dann... Würde ich sagen, gehen wir noch hier hin. 
Ja, ich wollte mal noch gucken auf den ins Quest Log. Wie heißt das denn? Charakter? Spielinhalte? Nein. Karte und Transport, ne. Gruppe, Soziales. Wo ist das denn? Ne, System ist auch Blödsinn. Wo sehe ich denn mein Questlog? Wenn ich das so mache. Ach, hier, genau. Aufträge. Aufträge in Ulda. So ist das, ne? Und der Weg des Taumaturgen. Und fast wie zu Hause. Fast wie zu Hause hat jetzt so ein Emblem außenrum, dass es eine wichtige Quest ist. Das hier nicht. Was heißt das Plus? Das ist natürlich auch die Frage. Keine Ahnung. Gut. Wir sollen auf jeden Fall für den hier, der Weg des Taumaturgen, das müssen wir natürlich machen, um, äh, das ist natürlich unsere Magier, also Taumaturgen-Quest. Wahrscheinlich ist das so eine Legendary-Quest dann. Das lassen wir jetzt auch mal hier. Weil, wie gesagt, ich will das hier einzeln machen. Auch wenn das natürlich ein bisschen Zeit frisst, aber ich sehe das schon als sinnvoll an. So, jetzt müssen wir trotzdem mal gucken, wo das hier ist. Talkreuzgang. Okay. Dann gucken wir doch mal, wie wir jetzt zum Talkreuzgang kommen. Jetzt ist hier natürlich... Hier bin ich. Wo geht's jetzt zum Talkreuzgang? Hier, Talkreuzgang. Hier in der Mitte geht's. Ach, hier geht's rein. Okay. Gut. Dann laufen wir da mal hin. Hier irgendwo rechts ging das rein, ne? So, hier rechts. Talkreuzgang. Da müssen wir hin. Ach, hier, guck mal, auf der großen Karte kriegt man auch noch die Quests angezeigt, die man machen kann. Also, kein Problem, da übersieht man nichts. Ich will das einfach so machen, um halt das Ganze mal zu erleben. Wenn, wenn man irgendwann wirklich merkt, das wird zu blöd, zu viel. So, die hier können wir noch kurz machen, weil die sagt bloß, ey, du Depp. Ja, anscheinend habe ich die blöd angemacht und jetzt soll ich hier ihre Geldsäcke aufnehmen. Das ist einfach nur... So ein kleines Tutorial, um zu erklären, dass man hier draufklicken muss. Das ist auch geil. Eine Handvoll Chill. Also eine Handvoll Chill sind vielleicht so 10 Münzen, ne? So, ich sammle jetzt hier 5 Stück. Das heißt, das wären 50 Chill, die ich hier gebe. Weil ich sie anscheinend blöd angemacht habe. Dann gebe ich ihr ihre aus Versehen fallen gelassenen 50 Chill zurück. Und sie gibt mir... Achtung, ich muss das hier reinziehen, übergeben. Und sie gibt mir 102 Chill. Das ist auch nett. Und 50 Erfahrung noch. Ja, das weiß ich schon mit den Gegenständen. So, jetzt wollte ich aber hier... Wir sind jetzt hier schon im Kreuzgang. Jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Wo sind wir? Hier. Okay. Müssen wir hier rüber? Hallo? Wo sind wir? Ich bin doch richtig, ja, hier. Genau, hier müssen wir nämlich hin. Hier sind wir, hier müssen wir hin. Gibt es hier auch noch irgendwelche Quests? Ne, das sind alles Händler oder so, ne? Ja, das sind alles Händler. Es ist echt riesig hier, das muss man sagen. Hier muss man sich erstmal... Stufe 50. Ist das Max? Keine Ahnung. Hier muss man sich erstmal auskennen. Arme Narkoi drücken für Sprint. Das ist echt krass. Also ich gucke mir jetzt auch nicht hier jeden Händler an. Das dauert natürlich zu lange. Äh, wie komme ich da rein? Also einfach hier rein, rein. Okay, und da vorne müsste der Typ stehen. So. So, der erklärt mir nämlich jetzt den Marktplatz. Der Seseroga. Er will mir das erstmal erklären. Dann muss ich ihm das Empfehlungsschreiben geben. Dann zeigt er mir alles. Sagt er mir, dass ich hier handeln kann. Und so weiter. Und dann sollen wir wieder zurück zu Momodi. Das machen wir. Aber hier war doch noch, wenn ich mich recht erinnere. Wenn ich hier eigentlich irgendwas machen darf. Was ist das hier? Krämerklingel. Du kannst noch keine Gehilfen anstellen und daher auch keine herbeirufen. Alles klar. Machen die hier Handwerk. Mit Krämerklingel kannst du einen Gehilfen herbeirufen, der für dich arbeitet. Gehilfen sind hilfreiche NPCs, die Spieler anheuern können, um Gegenstände und Chill aufzubewahren. Sowas wie eine Bank oder so. 
Oder Gegenstände zu verkaufen. Ah. Ach, mit denen, da kann ich einen hinstellen, der verkauft dann Zeugs für mich. So ein fliegender Händler oder so, ne? So, jetzt muss ich zurück zu Momodi. Das mache ich jetzt aber anders. Die ist ja, wahrscheinlich ist ja hier, hier sieht man ja noch so leicht angetäuscht hinten dran dieser Ring. Und in diesem Ring war das ja eigentlich fast ganz oben, ne? Da würde ich sagen, wir gehen da mal hin. Da müssen wir doch schneller wieder bei Momodi sein. Ansonsten laufen wir ja so rum und dann wieder ganz oben rum. Das wäre ja Blödsinn. Aber wir sind direkt im Treibsand, ja. Das ist natürlich mein, äh, mein Geschick. Mhm. Das kennen wir auch noch. Die sagt jetzt, soll tüchtige Abenteuer machen und soll dann äh, viel Geld im Treibsand lassen. Von, den, von dem Chill, was ich verdient habe. So, und das hier ist jetzt eine Quest, ne? Die ich noch nicht annehmen kann, weil die erst ab Stufe 4 ist. So, das heißt, hier haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt machen wir mal der Weg des Taumaturgen. Steht da eigentlich irgendwie eine, ein Level dran? Für Stufe 1, okay. Ah, so kann ich die wegmachen, okay. So ist sie markiert. So ist sie weg und so ist sie einfach nur da. Okay. Und wenn ich es jetzt anklicke, wie ist die dann markiert? Okay, aha. So, wo muss ich jetzt hin für diese Quest? Das ist die Frage. Ich will das jetzt einfach mal machen. Ich will einfach mal raus und mal ein bisschen was erleben. So. Ah ne, jetzt bin ich wieder hier rein in den Kreuzgang. Ich will eigentlich hier raus. Jetzt gucken wir doch mal, was bei der Quest dabei steht. Ja, zack. Kokobuki hat dir eine Prüfung auferlegt, um deine Begabung zum Kanalisieren von Taumaturgie zu testen. Übe deine magische Macht und erlege drei Riesenhornissen, drei Sternmurmelhörnchen und drei Schnappspitzmulle. So. Wo sind die? Gehen wir mal hier raus. Zack. Jetzt gucken wir mal. Das kann man halt alles überhaupt nicht lesen. Kann ich das größer ziehen? Bringt mir das was? Puh. Hier, und wo bin ich? Wo bin ich eigentlich? Machen wir mal so, Map. Kann ich hier einfach Minus drücken? Dann macht er das nur so, ne? Wechsel zur übergeordneten Karte. Aha. Gut. Ist das jetzt einfach so, weil ich das noch nicht entdeckt habe oder bleibt das so? Zentrales Tanalan. Aha, okay. Jetzt gucken wir mal auf der Map. Wo geht's denn zum zentralen Tanalan? Westliches Tanalan? Zentrales Tanalan. Hier einfach raus. Okay. Da muss man erstmal wissen, ne? Da gehen wir raus. Ich lädt es natürlich kurz. Deine Routine steigt um 15 Punkte. Ach, weil ich zentrales, zentrales Tanalan entdeckt habe. Jetzt gucken wir mal. Mit einem Rechtsklick auf ein Angriffsziel beginnst du eine Autoattacke. Das Aussehen des Zielcursors verändert sich entsprechend. Mit dem Kommandomenü unten am Bildschirm kannst du einen Linkskanal. Linksklick oder die Taste. Okay, das ist klar. Um Kommandos einzusetzen, brauchst du einen gewissen Betrag an Mana-Punkten. Das ist auch klar. Was ist das hier? Ich habe 155 und der hier kostet 4. Okay. Außerdem dauert das eine bestimmte Reaktivierungszeit, bevor du ein Kommando erneut ausführen kannst. Die Wirkung erfährst du, wenn du euren Cursor, das wissen wir auch, zauberwirkende Magier und Krieger, die sich auf den Fernkauf spezialisieren, Eignet sich am besten, um Ziele aus der Entfernung anzugreifen. Die Reichweite und der Radius eines Kommandos siehst du im Zuge der Hilfe. Ja, das ist auch klar. Hier, da steht das. 2,5 Sekunden zum Aktivieren und dann nochmal 2,5 Sekunden zum Reaktivieren. Kostet 4 Mana-Punkte. Erlernt mit Stufe 1. Affinität zu T, THM und SMA. Was auch immer. 
Glückwunsch, du hast soeben deine erste Errungenschaft erhalten. Errungenschaften erhältst du, wenn du bestimmte Meilensteine auf deinem Abenteuer in den Eozea erfüllst. Es gibt Errungenschaften für alle möglichen Dinge. Also AVs, einfach Achievements. Vom Erreichen bestimmter Stufen über das Entdecken neuer Orte bis hin zum Besiegen von Feinden und dem Anheuern, Anhäufen von Chill. Zudem erhältst du Belohnungen zum Erreichen bestimmter Errungenschaften. Einige davon sind seltene Waffen und Rüstungen, andere sind Titel, die deinen Anzeigenamen hinzugefügt werden können. Belohnungen für Errungenschaften können bei Jonathas in Altgredania abgeholt werden. Da kommen wir bestimmt noch irgendwo hin. Irgendwann hin. Hier sind Stufe 35 Messerklinge. Was heißt das hier? Stufe 3. Kimara Valentine. So, was ich noch ganz kurz gucken wollte. So wird der, glaube ich, geschrieben. Keine Ergebnisse. Okay, also Wolverus ist nicht online. Den soll man nämlich anschreiben, wenn man in seine... Ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Das heißt... Wartet mal. Das heißt irgendwie Sippe oder so, wenn man da rein will. Und da will ich natürlich rein. Ähm, Grand Silver, Stufe 10. Guck mal, hier ist auch schon ein Murmelhörnchen. So. Ah, ja. Jetzt seht ihr, jetzt ist noch... Jetzt ist es rot hier. Das heißt, ich kann noch nicht angreifen. Jetzt kann ich angreifen. Boah, das dauert aber echt lange. Ah, das kann ich also direkt wiederwirken. Okay, alles klar. Guck mal, Mann, er ist direkt wieder voll. Cool. Eins von drei. Gut. Wenn mehrere Einzelziele das gleiche Ziel angreifen, erhält der Spieler, der zuerst angreift, immer 100% der Routine und die Gegenschilder das Ziel fallen lässt. Die weiteren Spieler erhalten eine Belohnung entsprechend ihres Beitrages im Kampf. Wenn du einen Spieler in Not siehst, solltest du nicht zögern und ihm dabei helfen. Das ist sehr cool. Bei allen Rollenspielen, MMOs, die ich bisher gespielt habe, war so, wer zuerst angreift, der kriegt den vollen Loot. Das heißt auch, wenn einer in Gefahr war und ich kannte den jetzt nicht, warum soll ich dem dann helfen? Ne? Außer ich bin halt ein netter Mensch. Waren aber viele nicht in den MMOs. Wir wollten alle nur schnell, schnell, schnell Level, Max Stufe, Raiden. Fertig. Und hier ist es einfach so, du hilfst dem, der kriegt trotzdem seinen kompletten Loot und du kriegst auch noch ein bisschen was davon ab. Bindende Gegenstände. Einige Gegenstände, die du angelegt hast, sind nun an dich gebunden und können nicht mehr gehandelt oder auf die Das ist auch klar. Die meisten Gegenstände können frei verkauft und gehandelt werden, auch wenn du sie bereits einmal angelegt hast. Ist auch sehr selten in MMOs. Allerdings sind sie bindend, das heißt, sobald du diese Ausrüstung im Kampf oder zur Synthese bzw. zum Sammeln verwendet hast, sind sie an dich gebunden. Das heißt, ich kann sie anziehen, einfach für Style. Das ist cool. Hands up. Das kennen wir auch schon. Lichtfeuer und Schatteneis. Lichtfeuer sind äh, Feuerzauber, Schatteneis sind Eiszauber. Nur kurz für euch zu erklären, falls ihr die ersten Parts bei mir nicht gesehen habt. Ähm. Anscheinend, wenn ich einen Feuerzauber mache, steigt, wird der immer stärker, der Schaden. Allerdings steigt auch, steigen die Kosten für den Schaden. Und wenn ich dann danach einen Eiszauber mache, nimmt das wieder ab. Also wenn ich immer nur Feuerzauber mache, bringt mir das nichts, weil ich dann irgendwann, weil die Kosten der Mana-Kosten so hoch sind, dass ich einfach kein, nichts mehr zaubern kann und ständig out of Mana bin. Ja? Also muss ich das ein bisschen abwechseln. Das können wir aber gleich mal lernen. Kann ich hier eigentlich looten? Was habe ich denn jetzt hier eigentlich bekommen? Murmelhörnchenfilet. Ach, das kriege ich automatisch dann ins Inventar. Okay, dann gucken wir doch mal. Jetzt zauber ich das mal. Habe ich irgendwo eine Anzeige? Hier oben. Schatteneis. Und jetzt müsste es weggehen. Ja, jetzt bin ich wieder auf Null. Jetzt machen wir mal Schatteneis. Nur um das mal... Hier ist wieder Schatteneis. Deine Ätherballons tendiert zum Schatten. Feuerbasierte Zauber werden schwächer... Verbrauchen aber weniger Mana-Punkte. Aha, das heißt, wenn ich jetzt also auch viel Eis mache, ist mein nächster Feuerzauber sehr, sehr günstig, aber auch ähm, schwach. Das erklärt, warum mein, eben mein Feuerzauber nicht so stark war. So, jetzt, ich habe zwar schon genug von denen, ich will trotzdem... Oh, was ist das? 
Jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden der macht. 19 Schaden. Oh, das. Ich loote echt extra. Äh, automatisch. So, jetzt gucken wir mal. Na, ich will es erstmal auslaufen lassen. Schatten ist weg. So, jetzt. Wie viel ich mache jetzt? Jetzt mache ich. Wo steht's denn? Ich hab's gar nicht gesehen jetzt. Scheiße. 21. Und jetzt? Nummer 21. Okay. Gut. Riesenhorn ist soll ich auch erledigen, ne? Seht's aber nicht, dass das mehr kostet. Boah, das hat's aber schon mit 2 gereicht, ne? Guck mal, da ist sogar ein Quest-Dings dann drüber. Wenn ich eigentlich. Was passiert, wenn ich Rechtsklick mache? Macht der irgendwas? Die, ach so, das ganz normale Angriff mit der Faust. Ich habe ja noch keine Waffe, glaube ich, ne? Okay, also für die Trash-Mobs hier. Habe ich eigentlich noch eine Waffe? Schon eine Waffe? Was habe ich denn eigentlich? Haupthand. Erschließendes Zepter. Zustand 98. Okay, ich muss anscheinend auch reparieren. Reparatur Goldschmied Stufe 1 brauche ich für die Reparatur. Alles klar. Ja gut, ist mir jetzt wurscht. Okay, ich kann tappen. Das ist auch wichtig. Also für die trash die jetzt mit drei Dingern hier tot sind, ist das wurscht. Ich kann ich einfach drauf bremsen. Ist wahrscheinlich sogar ganz cool, ne? Ich mach jetzt mal weiter. Okay, da war ein kleines Leck gerade schon mal. Oh, hier ist sogar eine, eine tausendste Sekunden Anzeige. Ist ja geil. Ne, hundertste Sekunde. Ist ja geil. Ich kämpfe jetzt einfach mal ein bisschen ab. Ne? Guck mal, hier wird sogar angezeigt. Das ist ja geil. Hier wird es auch angezeigt. Dann Murmeltier, Fällchen, Murmelhörnchen, Filet. Okay, ich muss jetzt hier rein, wahrscheinlich für die. Was muss ich eigentlich noch töten? Schnappspitzmulle. Wo oh, ist eine Schnappspitzmulle? Schnappspitzmulle. Was ist eine Schnappspitzmulle? Das ist ein Sternformelhörnchen, das ist keine Schnappspitzmulle. Stufe 12 Riesenschildkröte, die greife ich mal nicht an. Aber anscheinend sind hier Schnappspitzmullen. Da ist eine. Guck mal, die werden sogar die einzelnen Mobs auf der Karte angezeigt, wenn ich sie brauche. Das ist ja richtig geil. Geil. Habe ich was bekommen? Ne, nur Routine. Dann machen wir mal Feuer. Mal gucken, was das macht. Hat das auch eigentlich 2,5? Ja, geil. Und noch eine Schnappspitzmolle. Kann ich eigentlich sowas wie Skillen? Gibt es einen Skillbaum oder so? Kokopuki Bericht erstatten. Ich bin noch eine Stufe jetzt gestiegen. Charakter. Initiative. Was ist das? Scheiße, das wollte ich nicht. Okay, dann gehe ich in Kampfmodus sagen, sozusagen. Ich habe keine Ahnung. So, das Sprit müssen wir auch mal umlegen. Ach, so kann ich auch laufen, wenn ich beide Mauszeiger drücke. Das ist nett. Okay. Ja, wir sagen, die Quest gehen wir noch ab. Und dann gucken wir mal. Ist cool, ne? Macht Spaß. Macht richtig Fun. Wo war das jetzt mit der Quest? Muss ich gerade nochmal gucken. Ach, ganz da hinten. Okay, alles klar. Verstanden, ich weiß wo. Da rennen wir noch hin. Ja, jetzt ist vom Prinzip die erste richtige Folge, wenn man so will. Und dementsprechend 
gucken wir auch mal, dass die ein bisschen länger ist. Das ist jetzt eine halbe Stunde. Normalerweise denke ich mal, ich mache so 20 Minuten Folgen. Ich denke mal, das reicht. Ich glaube, wenn es auch ganz langweilig wird, irgendwann, da gibt es bestimmt Passagen, die recht langweilig sind, langatmig sind. Das ist immer in so einem MMO. Ähm, vielleicht schneide ich die auch oder lasse die einfach auf doppelten Speed laufen oder so. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht genau, was ich mache. Mal schauen. Schauen wir einfach mal, ne? Schöne Name übrigens. Gobby und Ski. So. Hier hinten müssen wir hin. Ja, hier können wir die abgeben. Sehr geil. Und das machen wir das nächste Mal, meine Freunde. Na? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Piu.